isso, não. Ó, tá doendo a minha mão já aqui, ó. Furou a luva. Então agora já tô sentindo dor, mas vou tocar o último porque fazia parte do plano.
Eu já vi. Eu já vi gente. Pera aí, eu vou pegar essa câmera toda aqui, ó, pra conversar com vocês. Ó. Deixa eu ver se aqui pega. Pegou. Então, ó. Eu já, eu já vi gente me perguntando assim. Por que que. Ó, bem na hora que eu fui pegar a câmera de cima, acabou a bateria, mas eu troquei rapidinho pra gente fazer esse papo, porque isso aqui é importante pra caramba. Muita gente me pergunta, né, quando vê os vídeos, por que, que eu faço assim nas pausas, né? né? É porque tá caindo o suor aqui, ó. E aí eu evito isso daqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Parece que o Shrek, o gozador, passou por aqui e gozou por tudo. Então, galera, é assim que eu pratico, entendeu? Infelizmente, vocês não pegaram a prática inteira, porque a porra da caixa quebrou. Eu tive que colocar essa outra aqui. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O que aconteceu com essa caixa? Que ela foi fraca e ela não aguentou, ó. Olha o estado que tava aqui já, né? Parceiro, e olha aqui, ó. É uma caixa de 14 por 8, tá? Quando uma caixa de 14 por 8 estoura a pele de baixo e estoura um fiozinho de esteira de shopping, parceiro, é porque o negócio foi realmente brutal. Então, é mais ou menos assim que eu pratico. Isso daqui é o resultado da prática brutal de dois bumbos dessa semana, né? Você pode ver que você vê marcas de suor por tudo. Olha aqui, ó. É, então amanhã é o dia de faxina. Hoje eu só eu tive, eu peguei a caixa estava mais fácil, né? Que é por coincidência é um presente que eu recebi que eu recebi da KHS, que é a fábrica que fabrica Matex e também é, Sonor. Então eu coloquei aqui porque era que estava mais fácil na mão, né? Então Basicamente é assim que eu pratico, né? Vocês viram que vocês vão perceber que alguns erros ali tem erro, lógico que tem, porque o meu foco maior é nos dois bumbos, né? Então é o tipo assim, eu tento colocar pressão nos dois bumbos, né? E também na caixa, a caixa é importante. Então, olha aqui, ó, o que estava acontecendo no meu dedo, já, ó, preteou, né? E aqui, ó, se você olhar, olha que lindo, bolinhas de shopping, ó. Duas bolinhas e uma terceira saindo aqui, ó. Por quê? Porque eu não achei a fita certa. E eu comprei essas bosta aqui de... Que é... Como é que é o nome disso aqui? É... Micropore. E aí, isso aqui não aguenta nada. A luva eu troquei ontem. Já aconteceu isso. Então, por que que... Vocês podem ver o estado que eu tô, né? Eu tô realmente ensopado, né? Então, por que que eu não paro, né? Eu só, eu só parei naquela hora que eu tava com muita sede para tomar um Gatorade, porque é como se fosse uma pausa de show, entendeu? Pausa de show, você tem um tempinho para tomar água, geralmente nesses shows é, de setlist brutal, eu tenho escrito no setlist água, então eu sei que ali eu, é o único momento que eu vou ter água ah, nas próximas músicas, né? Então sempre quando tem espaço para água, é a hora que o vocalista fala, eu tomo um pouco de água ou então Gatorade. Não uso... É, energético no palco, porque pode combinar com esse negócio de adrenalina, né? E se você ter um, um ataque cardíaco ali, não ia ser uma coisa muito legal. Então, é muito difícil eu tomar energético, né? Ev eventualmente, quando eu tô muito cansado antes do show, aí ok, mas uma meia hora antes do show. Bom, então, né? É isso. Se você quiser ser um baterista de alto desempenho e de impacto, você vai ter que se acostumar a tocar assim. E você pode ter certeza que eu toquei essa música umas 7, 8 vezes, eu não, não sei certo. Mas assim, nenhum show tem 7 músicas, né? Essa música é em 170 BPM, tem um monte de detalhes nos raids em cima, né? No, no chimbal. Então assim, não tem música que, que exija tanta atenção quanto essas tipo 7, 8 vezes seguidas. Porque você tem as pausas e geralmente tem as partes que tem dois bumbos em semicolcheias. Ou mais rápidos ou mais lentos, né? Então, então é tipo assim, é o tipo de coisa assim que você é melhor você estar tá preparado pro pior sempre, porque aí você sabe que você vai ter energia. E por que que quando eu faço um erro estúpido eu volto do começo? para me punir. Então se você estiver estudando assim, você acaba é, prestando muito mais atenção no que você está fazendo. Entendeu? Então por isso que eu faço assim, quando eu erro uma coisa besta, eu volto, que é bom para eu aprender. Eu preciso aprender a prestar atenção. E quando você toca músicas tipo 6, né, 7 vezes como eu fiz aqui, ou até 10 vezes às vezes, 
como eu faço, é muito fácil você perder a atenção de você saber onde você está. Essa música tem partes que elas se repetem, depois tem metade, depois tem refrão, depois volta o verso. Então, assim, é bom para você, enquanto você está cansado, suado, né? E prestando atenção na mesma coisa. E com isso você conseguir um take bom. Isso também é muito importante. Então é isso aí. A TV Maldita encerrou por hoje. Hoje, né? Sextou total. Chega. Finalizamos. Tem alguém falando aqui comigo ou é impressão minha? Ei. Cara, eu jurei que tinha alguém aqui falando aqui comigo. Então é isso aí. Sextou hoje. Aqui são 10 para 6. Vou dar uma limpadinha aqui. Né? E hoje o treino foi muito bruto, eu sempre deixo esses treinos mais brutais assim para os é, últimos dias da semana, porque daí você está mais cansado. Então aí você vai tirar a prova real se o teu corpo está pronto para aguentar essa pancadaria. Então é isso. Isso daqui, ó, tudo que você viu, essa festinha aqui, eu gravei diretamente ali, ó, naquela festinha da verdade ali, ó. Ali tá toda a verdadezinha de shopping. Então, assim, vocês vão ver que tem coisas que estão muito boas e, tão, e tem coisas que estão mais ou menos. Mas é exatamente por isso. Aí você escuta e você presta atenção no que você tá fazendo. Esse negócio de você gravar e ter que fazer um take bom inteiro é muito legal e te puxa de verdade. Valeu, galera do seu apartamentinho de Copacabana. E não se esqueça que você pode ganhar o meu ride. Entra lá no meu Instagram, tem lá a promoção de sorteio do meu aniversário. Paiste e Aquiles Priester, entra lá que você vai achar lá no meu feed né, a promoção principal e lá você pode ganhar um RAID 2002, Psychoctopus Gigabel RAID de 18, o meu RAID Signature com a Paiste que eu vou autografar novinho em folha e vou dar de presente para você. Valeu!